老大，你有没有接到苏茂的邀请函呢？收到了。看来邵氏已经出现了转机。收到邀请函了吗？收到了，今晚八点，咖啡厅见。赵明哲，我还有事，你赶紧让我下去。你还记不记得我在这里跟你说过的话？如果今后有一天你要是背叛我，我就会追杀千里，把你撕成碎片。这就是今后我唯一爱你的方式。你以前跟我生气，是因为我瞒着你，我跟苏沫的事情没有告诉你。你说你最讨厌别人瞒着你，别人欺骗你。爱人之间应该永不欺骗，永不背叛。这些都是你自己说过的话，为什么现在你要违背诺言？我隐瞒你什么了？是不是我妈跟你说过什么？你为了不连累我，所以要跟我分手？邵明哲，你也太天真了吧！我跟你说那些话，连我自己都记不得了，你记得干嘛呢？分手是我一个人决定的，跟任何人都没有关系。那到底是为什么？好，那我今天就告诉你吧，因为你已经没有任何的利用价值。双明哲，你一直都看不出来吗？我一直都在利用你，利用你打倒彭晶，利用你竞争南郊项目。本来以为你有点用的，现在觉得你连邵氏的局面都控制不了。原本觉得跟你订个婚能跟邵氏有合作的，现在想想也不可能了。你就是这么看待我们之间的关系的？咱们俩关系不一直都是这样的吗？你利用我打败邵凯。我利用你争夺家产，这是订婚的戒指，现在还给你。如果你是认真的，那就分手。势均力敌，任凭我是怎样无所畏惧，怎样放手严密，我早已中了毒。我把情绪。明哲，你一直都在保护我。如果我已经成为了障碍，那么至少我可以离开你。
我看了你的采访了，你跟尚明哲分手了，没想到你为了他连这一步都做了，这就是爱情的力量。我相信你也懂，恐怕爱情的力量也没有办法让南郊项目起死回生了。敢不敢赌一把？赌什么？看谁先拿下南郊项目，是红远还是邵氏？赌注呢？谁输了就无条件服从谁，怎么样？看到你不敢，我就放心了。看来你苏沫对自己也没什么自信嘛。赌就赌呗，谁怕谁、啊？好，如果你输了，你就离开这儿，永远都不要再回来。咱们两个之间是时候该有个了断了。好，没问题。邵氏集团今天在这里召开发布会，对外宣布为旗下设计师苏沫成立独立的设计工作室。随着南郊项目投标的日期逼近，企业之间的竞争愈发激烈，频频爆出各种传闻。宏远集团日前前公司高层涉嫌挪用企业巨额资金而陷入财产危机，而今天宣布新成立工作室的苏沫设计师，恰恰是刚刚从宏远集团转投到邵氏旗下。苏沫小姐是位有能力的建筑师，她在设计方面才华横溢，所以我们邵氏集团准备推送两套苏沫小姐和纽曼大师的作品，供评标委员会进行评审。下面进行记者提问环节，请问有哪位记者需要提问？苏沫小姐，你以前是宏远集团的设计师，那您这次又为什么突然加入了邵氏集团呢？嗯，会从宏远集团到邵氏，其实更多的是因为我自己的私人原因。之前我会跟宏远集团合作，因为我觉得宏远集团可能看重的是我的设计能力，可是后来我发现。他们好像更看重的是一些我的私人身份，所以我还是希望可以和一些认可我能力的公司进行合作。苏沫，你撒谎。那您的意思是说，您是因为作为林局长儿媳妇的身份才会被聘用吗？可是您现在又加入了邵氏集团，难道你没有其他担忧吗？当然不会了，邵氏集团一向资金雄厚。嗯，怎么说呢？我觉得任何人都喜欢和强者合作，谁都不希望和一些资金有困难的公司进行合作。再说了，项目对于设计师而言就像自己的孩子，只有和强者合作，才能保证项目不流产。苏沫小姐，那您的意思是宏远集团它的资金有困难吗？我看到宏远集团的副总夏冉冉小姐也在现场，要么这些问题你问她喽。那就请问夏冉冉小姐，宏远集团的资金是否出现了问题呢？夏冉冉小姐。苏沫小姐想的是真的吗？你真的是利用她林局长儿媳妇的身份吗？宏远集团的资金没有问题，相反还有好消息呢。我倒是要请问苏沫小姐，到底是谁在利用你的身份？据我所知，你已经不是林局长的儿媳妇了。怎么，不敢回答吗？你们是不是私下已经签署了解除婚约的协议？关于这一点，宏远集团早就知道。所以苏小姐刚才所说的利用身份，根本就是无稽之谈。不要以为沉默就可以逃避，我是不是也可以以为，苏小姐对夏冉冉和宏远集团的当众指责，属于涉嫌诽谤呢？还有一件事情我要说明一下，检察机关已经查清楚，之前所有的罪行都是彭晶一个人个人所为，跟红眼集团没有任何的关系。另外，相关的部门将冻结彭晶所有转移的资产，等事情查清楚之后，将归还于红眼集团。对于所有的留言，我们将保留追诉权。
你们不好意思，我们爸不会理解，不好意思，不好意思，不好意思。向明哲，刚才谢谢你啊。不用谢，我不是来帮你的，我只是说出事实的真相。换作是任何一个人，我都会这么做的。明哲，你还有别的事吗？如果没有，我就回去了。没事了。还有，以后不会再来打扰你了。下次再见面，我们就只是普通朋友。请请你回答一下好吗？请你回答一下问题好吗？松木小姐，贵公司，松木小姐，松木小姐。那就请问下一位小姐，宏远集团的资金是否出现了问题呢？宏远集团的资金没有问题。你的。相反还有好消息。你怎么在这儿呢？我在发布会的大厅找了你好久呢。到底是谁在利用你的身份？据我所知，你已经不是林局长的儿媳妇了。哎，你看，你看，苏沫在台上脸都绿了，真是 no 做 no 带。他的设计挺优秀的。都这种时候了，你还帮他说话？不要以为沉默就可以逃避，我是不是也可以以为，苏小姐对夏冉冉和宏远集团的当众指责，属于设计？哎，叔。叔真是太帅了，关键时候想出那种方法，力挽狂澜。哇哦！还有一件事情我要说明一下。哎，你看，你们俩的狗粮都已经撒到网络上去了，而且还上了热搜。你看那个。个人所为，跟火焰集团没有任何的关系。老大，你怎么了？另外，相关的部门将冻结旁边所有转移的资产。等事情查清楚之后，将归还于红远集团。我还是想跟邵明哲在一起。你想和叔在一起，你干嘛还在这儿坐着呀？走啊，咱们现在就去找他呀！被风吹干的海，可是我不能跟他在一起。不好意思啊，没接过电话。喂，你不希望看到邵明哲被赶出邵氏集团吧？他爷爷会跟他断绝关系，让他一无所有的。现在邵氏和宏远势不两立。如果我和邵明哲在一起，他的妈妈不会原谅他，整个邵氏都会与他为敌的。邵氏集团的股份会随着宏远一路下跌。如果是那样的话，我真的没法原谅我自己。爸，我现在唯一能做的就是和邵明哲分手。这儿。嗯，你知道吗？从我和邵明哲在一起以来，一直都是他照顾我，他帮我考学，帮我报仇，帮我找我妈。可是突然间，我就觉得他从我的世界里面消失了。咋了？我现在觉得
，我自己特别的无助。是，啊，是。我宁愿苏沫质疑我，我宁愿全世界都来质疑我，我也不想让他为难，因为这一次，这一次我真的希望，希望是我去保护他。如果没有，我就回去了。没事。还有。以后不会再来打扰你了。下次再见面，我们就只是普通朋友。娟儿，我今晚住你这儿好不好？我现在哪里都不想去。我住这儿吧，这本来就是你的家呀。好了啊，不哭了，不哭了，宝宝啊。你居然还有心情在这儿喝酒？你搞什么？你是邵氏的副总，你在发布会上居然拆自己家的台帮人家说话，妈，我又没跟夏冉冉复合。哼，在这儿像他这样的大家闺秀多了去了，我可以给你物色一个更好的。当初你给苏沫一百万让她离开我，现在又不让我跟夏冉冉在一起，妈，你到底有没有为我的人生考虑过？儿子，等你到了那一天。当上了邵氏的老总，你就会感谢我今天为你所做的决定。你记住了，明天去公司开会谢谢周总，你和林强安分手，为什么不告诉我？为什么不说？嗯。坚持一下，在发布会上否认邵明哲的说法，也算你聪明点儿。赵总，你有仔细看过我的设计方案吗？如果你没有看过，麻烦你仔细看一看，不要随随便便侮辱我的方案。你的设计方案，哎呀，拜托了！你以为大家抢的是你的设计能力吗？想多了吧。我不是说了吗？是因为你是林向安的女朋友。不想看见你这张脸，你赶快给我离开我的办公室！看见你我就是晦气。幸好这份合同没有签，不然我会死在你的手里。请吧，请滚吧。等等，把你一堆废纸带走。在书梦的事情闹得满城风雨，你打算怎么办？哎，虽然我一想到苏梦比对老大那样，我就烦他、恶心他，可是话又说回来了，这帮人也实在是太过分了，编辑不识抬他
还有那帮鱼记，肯定也赢不了他。而且我觉得手术的妈妈也不是什么好人。你干什么呀？神经病呀、啊！你吓死宝宝了。苏沫小姐，可以出来和我们说几句吗？苏沫小姐，我们知道你在家，能出来接受一下采访吗？大家好，我是林强恩。林先生，请问你真的和苏沫小姐分手了吗？林先生，请问你来这的原因是什么？我想大家对苏沫是有误会的。什么误会？我所认识的苏沫，并不是某档节目所爆料的那样。她是我的高中同学，是一个非常有能力而且善良的女孩。我们分手的原因，也不是外界盛传的劈腿和外遇，这对她来说是非常严重的。我们分手的原因。其实是因为他的事业心太强，他想证明自己，没有通过任何外界的关系。他想成功以后再跟我结婚，可是我等不及了。那你的意思是说，你和苏沫小姐的感情没有出现问题？当然没有，否则我也不会在这个时候过来。接过一下。哎、苏沫，是我，向安。对不起啊，如果不是我当时赌气和你分手的话，事情就不会闹成这个样子。请你原谅我。不好意思行了，别看了，都是一帮只会胡说八道的人，没什么好看的。来，吃点东西，吃饱了才有力气打仗。来，不想这样。我不过就是想通过自己努力做点事情。今天才知道，其实我得到的这些都是假的。就像南瓜车和水晶鞋，过了十二点就都消失了。其实今天赵胖有句话说的挺对的，当我离开了你，离开了林家的光环。我的设计其实什么都不是，我也从来没有感谢过你对我的帮助是有多么重要。对不起啊！别哭了，不管怎么样。在我心中，从来从来都没有改变过。我喜欢你，不是因为你那些所谓的光环，是因为你的能力，因为你的毅力，你的坚持。不要因为那些人去动摇，坚持下去，总会有人和我一样。看见你的内心，嗯。夏副总好，夏副总，东华银行的营业部总经理在等您。任经理，请问你有什么事吗？夏副总，请您看一下这份文件。好
，东华银行同意向我们公司贷款了。是的，我们看到你在苏木工作室发布会上所做出的澄清。东华银行对之前宏远集团财务情况判断有误，非常抱歉。我们愿意以更优惠的利率继续为宏远集团提供服务。如果没什么问题，请你在这份文件上签字。嗯小安，哎，喂，老大，干嘛呢？现在在哪儿啊？我在回家路上呢。哦，你先别回去了呗，现在才九点多。哎，来酒吧喝一杯吧。嗯，好。哎，老大，嗯，现在南郊项目怎么样了？找到合适的设计师了吗？还没有。目前手头上几个设计方案都不是特别理想，要么设计过于普通，要么设计太复杂，预算根本就不切实际。哎呀，这个也不行，那个也不行，我算是看出来了，这挑设计方案啊。我挑男人是一个道理，可遇而不可求呢。啊，你看是这样啊，有的呢，你看上了人家，人家却看不上你；有的人家看上你了呢，你反而看不上人家。这好不容易吧，两个人看对眼了，哎，可是经济条件又不允许。你说这天底下这好的设计和好的男人怎么会那么难找啊？哎，老大，你要是找到了，可千万别错过啊，错过就是犯傻啊。我说的是设计，不是男人。男人你就别想了。现在离投标的截止日期只剩下五天了。哎，对了，东华银行的人找到我，说可以继续为我们提供贷款，而且条件比以前更优惠了。啊，那真的？那太好了呀！可是我总觉得他们这么做，挺让我意外的。老大。有的人就这样，你越是善感着求他，他越不搭理你，你反而你不去求他了吧，他就过来求你了。哎呀，别管他们，咱们先喝一杯来，喝一个，干杯。不过好在现在资金的事情已经解决了，现在就差个设计师了。嗯，哎，说到设计师吧，我倒是有一个合适的人选。就怕你你你不同意。你还有人选呢？嗯，谁啊？嗯，哎，这样吧，我先跟你说说这个人吧。嗯，这个设计师呢，海归毕业，国外的时候呢是在一家著名的建筑设计公司实习，他的作品和你的理念也完全相符。关键是人家有现成的设计作品啊，而且。这个人你认识？你说苏沫？我今天刚得到消息，说他被赵帆给辞退了。其实像苏沫这种人渣吧，活该被人家给踹掉。但是不过咱们把话说回来，咱们不说他这个人，咱们把他当路人甲，咱们就看他的作品。老大，你仔细想想。你曾经是不是说过他的设计非常的优秀？嗯。哎。好啦。别嚷了，乔安，你怎么来了？我找苏沫
。你来看我笑话的呀？你别这么自怜自爱好不好？没人看你笑话。都这个时候了，还在这假装大度呢？你觉得我装大度？我觉得你在装可怜呢。我说你们俩能不能别吵了？做好饭了，苏沫，吃饭。然后你吃了吧，给你赔了。不要，我没胃口。我给你做的陈皮羊肉白果，哎，他不吃我吃。嗯，香啊，你这手艺又进步了啊？是吗？苏宝，吃这个，啊，吃一口。这个他应该也吃不下吧？来，来给我吧。我说，你怎么还有时间在我这儿耗着呢？看来，南郊项目的设计方案已经搞定了。苏沫，撤回设计方案是你做过最蠢的一件事情。到现在为止，我都觉得你的设计是我见过最满意的一版。你想想看，如果你跟我们宏远合作，你的设计将成为这个城市里面最具有历史意义的标志性建筑。而你苏沫的名字也会在设计界里面有一席之地，可你却背叛了我，选择了赵芳。结果呢？你拼尽了你所有的力气，让自己变得伤痕累累。请问你现在都得到什么了？我的事情不用你来评论。苏沫，你知道你最大的问题在哪儿吗？就是你总因为一点小小的情绪去影响你远大的目标。如果你的目标是做一名设计师，那你就应该放弃对我的仇恨。好了，我该说的都说了，你自己好好想想吧。要不要跟我合作？你这苦口婆心的来我家跟我说这么一大堆。不就是想要我的设计方案吗？你可别忘了，我是背叛过一次你的人，而且我最近名声不太好。你确定要跟我合作吗？我这个人吧，从小就胆儿肥，而且我从小就爱跟你玩。你觉得这么一点小问题，我还会怕吗？不过我事先跟你说好啊，我今天来不是来跟你和好的，我是来跟你谈合作的。我现在是一名商人，我只是觉得你东西好，我想买而已。你能明白吧？明白。好像我现在也没什么别的选择了。合作愉快。哎，你手艺真的进步了，李夏，是吗？嗯。保罗纽曼大师传过来消息，在南郊的项目上，他会继续和我们合作，也已经对外发布公告了。之前，大家因为苏沫的风波闹得有点不愉快，但是，因为邵明哲先生的指正，所以为我们公司挽回了不少信誉。因为明哲的师大体。终止了和夏家的订婚，所以我们公司的股票现在正在稳步的上升之中。我们一起鼓掌，谢谢明哲对我们公司的贡献。昨天在发布会现场，我没有事先通知公司。擅自做出这样的举动，所以我现在辞职，退出南郊项目和邵氏的一切工作。拿回去吧，没人会追究你的责任。什么意思？邵凯被拘留了，现在正是公司需要用人的时候。如果我不想继续留在邵氏了呢？
我就先替你收着，你随时可以拿回去。恐怕短时间我是不会来拿的，那就麻烦二叔好好照料公司。怎么？你这是要离开这儿吗？二叔，如果我继续留在邵氏，那我妈就会生活在苛求和抱怨之中。如果我离开一段时间，对他反而会更好。我曾经告诉过一个人，生活中有很多美好的东西，值得我们去发现。现在我要把这句话送给我自己。这个呢，就是南郊项目文体中心的概念设计图。这次的建筑呢，我们主打的就是原生态，可以很好的和周边的环境融为一体。而且在这次设计当中呢，我大量的使用了木材。木材是非常传统的建筑材料，而且非常天然、非常环保。但是木材的缺点也很突出，易腐蚀，而且还不防火。我也是发现了这个问题。嗯，所以呢，在这次选择木材当中呢，我们主要选择的是集成木材，而不是传统木材。集成木材在很多功能性，比如稳定性啊、耐火性，都远远的超于之前。所以说，只要很好的运用它，我相信一定会非常好的完成这次建筑的。我赞成。把我电脑连到大屏幕上，咱们大家一起看一下邵氏集团的设计方案。抄袭，这绝对是抄袭啊！哎，苏梦，你去哪儿啊？我要找邵氏讨个说法。这份设计我除了给你看过，我就只有给赵芳看过。一定是他，一定是他告诉纽曼的。太卑鄙了。可是你有证据吗？你不相信我？你也觉得是我抄了纽曼是吧？苏梦，我一直看着你的设计。你一点一点的努力，我都看在眼里。没有人比我更相信你。但是如果你就这么去了，邵氏不会承认的。那怎么办？邵氏的实力比咱们的优厚，而且现在设计方案又雷同，我们可能没有胜算的机会。那就改。我来做修改方案，我们把它改掉。对，夏副总，我们今天晚上还有一晚上的时间。今天我们一起通宵，跟他少氏拼了。是啊，张副总，好，对。拼了。好，那咱们一起努力，做一套更完美的设计方案出来。加油！加油！加油你来的正好，你看，你说我把这里、这里、这里都改成金属结构就行。我觉得不可行，这样整个消防通道都会乱掉。那那这里呢？你看这一层，你别太紧张了，这样会失去判断力的。那是纽曼、啊，就算他偷了我的概念。但是他的设计非常成熟，我怎么做都不如他。咱们要对自己有信心。纽曼怎么了？你这份材料做的还不如之前那份，你怎么做事的？重新做。对不起，我还没来得及查阅新资料。还有这个，我跟你说过多少遍了，基数有问题，你要准确，你知道吗？啊！你怎么说这我的问题啊？怎么不一样？别吵，别吵，我在看资料。
，不一样啊！你别说的，你看，你看，当时你怎么想？别说的，现在现在什么？当然，都做成这样，我怎么做？你们真的是到绝境，马上就要到投标的日子。这个世界上从来就没有绝境，只有绝望和思维。好了，别吵了，我决定了，不敢了，咱们就放手一搏。和邵氏的方案一样，怎么了？强行的更改只能说明我们在逃避，说明我们怕了，但是咱们才是真正的原创。我相信苏沫，我相信他的作品最能够代表我们的形象。